നമസ്കാരം ഞാൻ രാജ്കുമാർ കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ഒരു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മദ്യ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഈശ്വരൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയസ് എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമാണ് ഇന്നാരും നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം മനുഷ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ആയുസ് നൽകി എന്നെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാതെ അമ്പതിലും അറുപതിലും എഴുപതിലും എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതചര്യയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് അതിലൊന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലഹരി എന്ന വിപത്ത് ലഹരി എന്ന പദത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ് ഒരുവന് ഈശ്വരനോടുള്ള അതിയായ പ്രേമത്തിനെ ഈശ്വരനോടുള്ള ലഹരി എന്ന് പറയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അതിയായ സ്നേഹത്തിനെ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ലഹരി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലഭിക്കും തോറും വീണ്ടും വേണമെന്ന തോന്നലുളവാക്കുന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ശാരീരിക അവസ്ഥകളെ മാറ്റി ഉന്മാദത്തിലാക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ ലഹരി എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിലൊന്നാണ് സിഗരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി എന്നത് പുകയില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് സിഗരറ്റ് ഹുക്ക മൂക്കുപ്പൊടി മുറുക്ക് പാൻ മസാല തുടങ്ങിയവ സിഗരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരത്തുള്ളി ഗാഡ് ലൈനി മതി ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുവാനായി പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അമ്പതിലധികം വിഷവാതകങ്ങൾ ഈ പുകയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വിഷവാതകങ്ങൾ നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന അവയവത്തിൽ വെച്ച് അവ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് രക്തത്തിലൂടി എല്ലാ ജീവകലകളിലും ജീവകോശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു പുക വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വാസകോശം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പുക വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശമാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്രാണവായി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വികസിക്കുകയും മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് പ്രാണവായി രക്തത്തിലേക്ക് കലർന്ന് ആവശ്യമായ ജീവകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും പുക വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ച് ശാസ്ത്രാജ്ഞന്മാർ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് ഒരാൾ പുക വലിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ നടത്തുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു അറുപത് സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ആ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയിലും നിറത്തിലും ഉണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രാണവായി കടന്നു പോകുന്ന ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ് പുക വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ബ്രോങ്കിയോൾ ട്യൂബ് ഇപ്രകാരം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കും ആ ബ്രോങ്കിയോൾ ട്യൂബിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗമാണ് ആ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറ എന്നത് പുകവലിയിലൂടെ സിഗരറ്റിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് ആ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നടത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാർ ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ജീവിതത്തിൽ സദാ സർവസമയം പുക വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടാറ് ഇപ്രകാരം ഇളകി വരികയില്ല അതവിടെ കട്ട പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാ ബ്രോങ്കിയോൾ ട്യൂബിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ കുഴലുകളിലുമെല്ലാം കറപ്പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രോങ്കിയോളിലും അതിൻ്റെ ആൽബിയോളിലും എല്ലാം ഈ കറപ്പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കറകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പുക വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഒരു ശ്വാസകോശവും അടുത്തത് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ശ്വാസകോശമാണ് അതിൻ്റെ നിറത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളും സൈസിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നു
ഇത് കൂടാതെ പുക വലിക്കുമ്പോൾ പുക നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ശരീരത്തിൽ എന്തൊരു അന്യവസ്തു കടന്നുകൂടിയാലും ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും ഇപ്രകാരം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുകയും അത് ബ്രോങ്കിയോൾ ട്യൂബിൽ അടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ബ്രോങ്കിയോൾ ട്യൂബിൽ അടിഞ്ഞു നിന്ന കൊഴുപ്പാണ് നമ്മെ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അതിസൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാർബണിക സംയുക്തങ്ങൾ രക്തത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ പുകവലി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം മൂലം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്രകാരം കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്ന ഒരാൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പുരുഷന്മാരിൽ വന്ധ്യത ഹൃദ്രോഗം ബുർജൻ രോഗം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അറ്റുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ ചുണ്ടിൽ ക്യാൻസർ മൂക്കിൽ ക്യാൻസർ നാക്കിൽ ക്യാൻസർ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ഇതുപോലുള്ള അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പുകവലിക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും രാജ്കുമാർ ജയ്ഹിന്ദ്